हेलो इंग्लिश लर्नर्स वेलकम टू योर न्यू लेसन मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद वसीम जहां आप सीखते हैं इंग्लिश इन उर्दू आज मैं आपके लिए लाया हूं वो कैब का पार्ट टू जिसमें आप सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स उनके मीनिंग्स दे प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज दे स्पेलिंग्स बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ आज के वो कैब की इस पार्ट में आपके लिए मैं फाइव न्यू वर्ड्स लाया हूं और इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने सबसे पहले वर्ड रखा है वो है विचुपरेट विट्यूपरेट नहीं आपने इसको विचुपरेट विचुपरेट इसका मतलब है बदनाम करना इसके कुछ और भी वर्ड्स हैं जो सेम मीनिंग देते हैं वो कौन से हैं फर्स्ट है डिफेम डिफेम देन ट्रेड्यूस ट्रेड्यूस कास्टिगेट बहुत प्यारा वर्ड है कास्टिगेट नेक्स्ट वर्ड है लैम बेस्ट लैम बेस्ट मेलाइन एसपर्स मेलाइन एसपर्स इसी वर्ड के कुछ एंटोनिम्स है वो देखते हैं जैसे फर्स्ट वर्ड है प्रेस इसमें हम तारीफ करेंगे पहले में हम बदनाम कर रहे हैं किसी को यानी कि वर्ड्स का मतलब है बदनाम करना डिफेम करना कास्टिगेट करना एसपर्स करना फर्स्ट तो इसका ओपोजिट है जो इसके एंटोनिम्स है उसमें आएगा फर्स्ट प्रेस कमेंट करना किसी को फ्लैटर करना साइको फैंसी के सेंस में आता है फ्लैटर करना चापलों से वही चीज आ जाती है लोड करना सत्ताइश करना किसी की एडमिरेशन करना किसी की एक्सोनेट एक्सोनेट भी वही सेंस एक्सकलपेट इन दो वर्ड का एक्चुअली मीनिंग है किसी को किसी मामले में से रफा दफा करना अगर कोई किसी डेफिमेशन में है तो उसे जब वो रिलीव होता है तो उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं एक्सोनेट और दूसरा वर्ड है एक्सकलपेट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ आज का जो दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है हुरेंडस हुरेंडस शायद आपने सुना भी हो हुरेंडस जिसका मतलब है बहुत ही भयानक बहुत ही हॉरिबल खोफनाक हुरेंडस इसके जो सीनोनिम्स हैं हुरेंडस के उनमें फर्स्ट है ड्रेडफुल ड्रेडफुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्रेडफुल दूसरे ग्रूसम ग्रूसम भी वही सेंस देता है खोफनाक की गास्टली की थर्ड वर्ड है हिडियस हिडियस नेक्स्ट है हॉरिबल हॉरिबल आई ऑलरेडी हैव रिपीटेड इट हॉरिबल नेक्स्ट है ओफुल ओफुल एंड लास्ट वन इज गास्टली गास्टली इसके एंटोनिम्स क्या है वो देखते हैं फर्स्ट है प्लेजेंट देखिए वर्ड था खोफनाक यानी कि बहुत ही भयानक खोफनाक तो उसके लिए कुछ वर्ड इस तरह के होंगे जो खोफनाक नहीं होंगे तो उनमें जो फर्स्ट वर्ड एंटोनिम है वो है प्लेजेंट वर्डरस मैंने पहले भी वर्ड अपने लेसन में बता चुका हूं प्लेजेंट उसके बाद है इन ओफेंसिव इन ओफेंसिव नेक्स्ट है डिलाइटफुल डिलाइटफुल फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट नहीं आप बोलेंगे इसके ना फॉर्चुनेट 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 नहीं फॉर्चुनेट प्लीजिंग प्लीजिंग जो दिल को बहुत ही बाहे प्लीजिंग तो इसके ये थे एंटोनिम्स नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं ये बहुत ही अच्छा वर्ड है आपने शायद कभी न्यूज़पेपर की रीडिंग में पढ़ा हो मैं एक दिन डान न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उधर मैंने ये वर्ड देखा था फर्स्ट टाइम और इसको मैंने अपने नोटबुक पे ऐड कर लिया था और आज मैं इसको अपने लेसन का पार्ट भी बना चुका हूँ वर्ड है सरकमेंट सरकमेंट का मतलब है किसी को हीले बहाने से धोखा देना अपने जाल में पंसाना धोखा देना जानसा देना इसके ये उर्दू मीनिंग है इसके क्या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल मीनिंग हैं जो बहुत ही आ, इसके नियर हैं उनमें डिसीव डिसीव बहुत कॉमन वर्ड ऑलमोस्ट हर बंदा हर स्टूडेंट इससे वाकफ होगा उसकी अवेयरनेस होगी इस वर्ड से डिसीव डिसीव नहीं आपने बोला डिसीव डिसीव उसके बाद है बिट्रे बिट्रे नेक्स्ट वर्ड है डोज डोडेज नहीं पढ़ेंगे डोज डोज करना धोखा देना किसी को चीटिंग करना किसी से क्रिम्प भी वही सेंस देता है क्रिम्प सी और आई एम पी क्रिम्प डेल्यूट 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 नेक्स्ट है बहुत प्यारा वर्ड है बेम्बूजल इसका नाउन अगर देखे तो वो बनता है बेम्बूजलमेंट बेम्बूजलमेंट तो इधर हम इसको एज ए वर्ब ले रहे हैं बेम्बूजल ये थे इसके सीनोनिम्स इसके एंटोनिम्स कौन से हैं बढ़ते हैं उनकी तरफ सबसे पहला इसका जो एंटोनिम है हेल्प किसी को फेसिलिटेट करना किसी को असिस्ट करना किसी की हेल्प करने एक तरफ आप किसी को चकमा दे रहे हैं अपने जाल में फंसा रहे हैं किसी हीले बहाने से उसको अपने फ्रेम में ला रहे हैं 
दूसरी तरफ आप ये सब कुछ छोड़ के उसकी मदद कर रहे हैं उसको असिस्ट कर रहे हैं तो इसमें है पहला हेल्प करना हेल्प नेक्स्ट है असिस्ट वही चीज आ गई इनलाइटन इनलाइटन करना बी अनेस्ट एक तरफ है बंदा फ्रोडियोलेंट है धोखा दे रहा है तो दूसरे इसका ऑपोजिट में आज जो एंटोनिम में मोस्ट सुटेबल होगा वो होगा ओनेस्ट ओनेस्ट वो ध्यानदार इंटीग्रल यानी कि वो किसी को धोखा देने वाला नहीं है वो अनेस्ट है पर्सन बी अनेस्ट बढ़ते हैं आज के वर्ड हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है उसकी तरफ हाँ ये वर्ड है कैटेस्ट्रोफी 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 का मतलब होता है कोई आफत कोई मुसीबत कोई सान्या लेकिन इस हम वर्ड को ट्रबल की सेंस में यूज कर सकते हैं लेकिन इसका जो ज्यादा नियर बाय सिचुएशन है ना ये जो वर्ड बयान करता है वो है कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाना कोई सान्या हो जाना किसी का कोई नेचुरल कोई आफत आ जाना या कोई एक्सीडेंट की सूरत में भी अक्रेंस की सूरत में भी हम इसको यूज कर सकते हैं तो इसके जो मोस्ट सुटेबल मीनिंग्स हैं उनमें सबसे पहले डिजास्टर वही वर्ड जिस तरह नेचुरल डिजास्टर होती है अर्थ के ओक आ जाना कुछ भी इस तरह की यानी कि नेचुरल डिजास्टर वगैरह हम इधर काउंट कर सकते हैं जैसे फर्स्ट है डिजास्टर उसके बाद वो ही ट्रबल ट्रबल एक बड़ा कॉमन वर्ड है नेक्स्ट है अफ्लिक्शन अफ्लिक्शन भी आ, मुसीबत की ही सेंस है जो शो करता है अफ्लिक्शन नेक्स्ट है एडवर्सिटी बहुत प्यारा वर्ड है एडवर्सिटी एडवर्सिटी लास्ट वर्ड है ये मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ लर्नर्स के लिए अनकॉमन होगा वर्ड है प्रिडिकामेंट प्रिडिकामेंट ये भी मुसीबत की डिजास्टर की कैटेस्ट्रोफिक की सिचुएशन बयान करता है इसका वर्ड है प्रिडिकामेंट इसके एंट्रोनिम्स क्या है वो जानते हैं फर्स्ट है देखिए एक तरफ तो है मुसीबत एक तरफ है सान्या तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है खुशी हो सकती है ना डिलाइट हो सकती है तो उसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उनमें मैंने जो फर्स्ट वर्ड रखा है वो है हिलेरियसनेस हिलेरियस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस स्टेट ऑफ डिलाइट उस सेंस में ये वर्ड हिलेरियसनेस उसके बाद वर्ड है ब्लेसिंग होना एक तो तरफ है मुसीबत सान्या ट्रबल दूसरी तरफ है ब्लैसिंग यानी कि बिल्कुल उसकी ऑपोजिट सिचुएशन है प्लेसिंग प्रोस्पेरिटी खुशहाली है सान्या नहीं है पीस है अमन है प्रोस्पेरिटी है नेक्स्ट है पीस वही मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूं आप सबको आज के वो कैब के पार्ट में जो हमारा लास्ट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डिलेपिडेशन 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 की जो उर्दू मीनिंग है वो है तबाही होना इन हदाम हो जाना किसी चीज का खस्ता हाली जैसे मैं आ, मिसाल लेता हूं इसको हम मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी सिचुएशन है जिसमें मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूं जैसे कोई बिल्डिंग है वो कोई 500 साल पुरानी बिल्डिंग है उसकी तरफ लोगों की नेग्लिजेंस है तोज्जो बिल्कुल नहीं है कोई टेंशन नहीं है और वो बिल्डिंग क्या हो जाती है वेयर एंड टेयर का शिकार हो जाती है वो डिलेपिडेशन का डेजोलेशन का उसकी तरफ में वो यानी कि टूट फूट की तरफ जा रही है कोई उस सेंस में हम डिलेपिडेशन यूज कर सकते हैं यानी कि बात तो तबाही की ही होगी ना डिलेपिडेशन इस सेंस में मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम यूज कर सकते हो तो इसके जो बहुत ही नियर बाय सिनोनिम्स हैं वो हम कौन से यूज कर सकते हैं उनके सिनोनिम्स में सबसे पहले और कॉमन वर्ड है डिस्ट्रक्शन बहुत बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं डिस्ट्रक्शन नहीं आपने डिस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना वर्ड है डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन उसके बाद है डेवेस्टेशन आपने इस वर्ड को डिवेस्टेशन नहीं कभी भी पढ़ना डिवेस्टेशन ही वर्ड है डेवेस्टेशन डेवेस्टेशन नेक्स्ट वर्ड है एबलिटरेशन नॉट ओबलिटरेशन एबलिटरेशन डिटरिया डिटरियरेशन भी इसी सेंस में हम यूज कर सकते हैं डिटरियरेशन एबलिटरेशन उसके बाद है अनाइलेशन इस वर्ड को हम ए डबल एन आई एच आई एल आई ए टी आई और इसको अनिहिलिएशन नहीं पढ़ेंगे इस वर्ड को कभी भी हम अनिहिलिएशन नहीं पढ़ेंगे इसको हमने बोलना है अनाइलेशन Annihilation. इस वर्ड की जो ज्यादा सेंस है ना जैसे हम डूम्स डे को रेजुरक्शन डे को डे ऑफ जजमेंट की सेंस में यूज करते हैं यानी कि इस वर्ड से जो नेक्स्ट वर्ड होगा क्या का दिन ठीक है ना डूम्स डे डे ऑफ रेजुरक्शन डे ऑफ जजमेंट उसमें भी यानी कि वही सेंस देते हैं अनाइलेशन इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका सीन वो है एक्सटर्पेशन इसको आपने एक्सटिरपेशन ही पढ़ना एक्सटर्पेशन एक ही आवाज निकालनी एक्सटर्पेशन एक्सटर्पेशन एक्सटेंशन ये कॉमन वर्ड है इसके एंटोनिम्स क्या हैं वो जानते हैं जो फर्स्ट एंटोनिम है इसका देखें एक तरफ है तबाही एक तरफ है खस्ता हाली डेजोल्यूशन है डिलेपिडेशन है 
तो दूसरी तरफ क्या हो सकता है दूसरी तरफ रेस्टोरेशन हो सकती है यानी कि उसकी ऑपोजिट सिचुएशन रेस्टोरेशन क्या है वर्ड है रिस्टोरेशन कभी नहीं पढ़ेंगे रिस्टोरेशन ही रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन रेपरेशन रेपरेशन रिपेरेशन ही रेपरेशन रेस्टोरेशन रेपरेशन उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एक तरफ चीज तबाह हो रही है एक तरफ खस्ता हाली है टूट फूट का शिकार है और एक तरफ बन रही ऑपोजिट में वो चीज पायलप हो रही है कंस्ट्रक्ट हो रही है क्रिएट हो रही है बिल्ड हो रही है तो हम इधर यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन नॉट कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और नेक्स्ट है क्रिएशन वही वर्ड जो मैंने आपको बताया लास्ट वन है इंप्रूवमेंट इस सिचुएशन को इस कोई भी सिचुएशन है उसको इंप्रूव करना उसको टूटने फूटने से बचाना तो ये थे इसके एंटोनिम्स सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे लेसन आई होप कि आपकी वो कैब में इजाफा हुआ होगा आपने इन सब वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में डेली रिटर्न अपना इंग्लिश लैंग्वेज में और स्पोकन में यूटिलाइज करना है क्योंकि आप इन वर्ड्स को देखेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आप इनको नोट करेंगे यूटिलाइज करेंगे उतनी ही आपकी इन वर्ड्स पे कमांड होगी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में विद एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना बहुत सारा ख्याल रखे और इसकी प्रैक्टिस करती रहेगा टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज